ఈ రోజుల్లో మనం బయట ఏ ఇంట్లో చూసినా సరే స్మార్ట్ టీవీ ఆర్ స్మార్ట్ మొబైల్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయిందండి వాటికి నెట్ అండ్ వైఫై రౌటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఈ వీడియోలో బర్జెట్ ఫ్రెండ్లీ డీలింగ్ డిఐఆర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ మోడల్ రౌటర్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాము ఇది మనకి త్రీ ఇయర్స్ వారంటీతో వస్తుంది మనం డౌన్ ఆఫ్ ద బాక్స్లో చూస్తే కనుక వీటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ను మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్లో మనకి డీలింక్ డిఐఆర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ మోడల్ ఫీచర్స్ అయితే మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు మనకి ఈ రౌటర్ అనేది ఫైవ్ ఆపరేషనల్ వేస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి వన్ ఈజ్ రౌటర్ ఇంకొకటి యాక్సిస్ పాయింట్ రిపీటర్ డబ్ల్యూఐఎస్పి రిపీటర్ అండ్ వైఫై క్లయింట్ అండి మనకి బ్యాక్ ఆఫ్ ద బాక్స్లో చూస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా డిస్ప్లే చేశారు ఇది స్మాల్ హోమ్ ఆర్ అపార్ట్మెంట్కి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందని ఈ రౌటర్స్ ఈ రౌటర్స్ ఏంటంటే హోమ్లీ పర్పస్కి అయితే ఈ డీలింక్ అని ఆర్ టీపీ లింక్ అనేది బాగా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఈ రౌటర్స్ని పర్చేస్ చేసేటప్పుడు మీరు టూ థింగ్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ ఇల్లు లెంత్ అనేది ఎంత ఉంది అంటే మీకు ఈ వైఫై రౌటర్ సిగ్నల్ అనేది ఎంత విత్ రావాలి ఎంత బ్యాండ్ విత్ రావాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇల్లు అనేది చాలా చిన్నది రూమ్స్ అనేది చాలా చిన్నది అంటే కనుక మీకు సింగిల్ యాంటన్ అనేది సరిపోతుంది నాకు ఈ కేసులో నాకు టూ యాంటన్ ఎందుకు పర్చేస్ చేశానంటే నా మా బిల్డింగ్ టూ స్టేర్ బిల్డింగ్ అండి సో నాకు ఫైవ్ స్టేర్లో కూడా సిగ్నల్ రావాలని నేను టూ సింగ్ డబుల్ యాంటన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను ఈ ఆర్డర్ని అమెజాన్లో పర్చేస్ చేశానండి బయట కాస్ట్ చూస్తే కనుక థర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు చెప్తున్నారు నేను దీన్ని అమెజాన్లో లెవెన్ హండ్రెడ్కి అయితే పర్చేస్ చేశాను మీరు కూడా కొనుక్కోవాలనుకుంటే కనుక డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతానండి ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక లోపల మనకి వారంటీ కార్డ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ మాన్యువల్ ఉంటాయి ఈ వారంటీ కార్డ్ మనకి త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ కాబట్టి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇంకొకటి దీంతోపాటు మనకి ఆ ఇన్స్టాలేషన్ మాన్యువల్లో ఈ రౌటర్ యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అంతా దాంట్లో క్లియర్గా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారండి దాన్ని మనం ల్యాప్టాప్ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసి ఈ రౌటర్ యొక్క ఫస్ట్ టైం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ అండి బేసిక్ స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయి మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది దీంతోపాటు మనకి ఈ రౌటర్ని పవర్ సప్లై ఇవ్వడానికి ఒక ఛార్జర్ ఇస్తారండి ఇక్కడ మనకు వీళ్ళు సీ టైప్ ఛార్జర్ ఇచ్చారు బేసిక్గా ఎలాంటి రౌటర్కి అయినా సరే ఇలాంటి ఛార్జర్ అయితే ఇస్తారు మనకి బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఛార్జర్ చూస్తే కనుక వాటి యొక్క ఇన్పుట్ మోడల్ మనం చూడవచ్చు ఈ దీని మీద మనకి ఎక్కడ డీలింక్ బ్రాండింగ్ అనేది లేదు మేబీ ఇది థర్డ్ పార్టీ ఛార్జర్ అయి ఉండొచ్చు ఇది మనకి లైట్ వెయిట్తోనే నార్మల్ డివైజెస్ ఛార్జింగ్ ఎలాగుంటుందో సేమ్ అలాగే ఉందండి ఈ ఛార్జర్ కూడా దీంతోపాటు మనకి వీళ్ళు ఒక వైర్ ఇస్తారండి ఈ వైర్ మనకి ఫస్ట్ టైం కాన్ఫిగరేషన్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అవుతుందండి ఈ వైర్ లేకపోతే మనకి ఫస్ట్ టైం కాన్ఫిగరేషన్ అనేది అవ్వదు ఈ వైర్ని మనం ల్యాప్టాప్కి అండ్ రౌటర్కి కనెక్ట్ చేసి ఈ రౌటర్కి అడ్మిన్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి వాటి యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ మనకి ఆ ఇన్స్టాలేషన్ మాన్యువల్లో క్లియర్గా ఉంటుంది ఇంకా రౌటర్ విషయానికి వస్తే కనుక మనకి పాత మోడల్స్ పోలిస్తే కనుక ఈ మోడల్ మనకి చాలా చిన్నది చేశారండి పాత మోడల్స్ ఇంకా కొంచెం చాలా పెద్దగా ఉండేవి దీన్ని ఒక డల్ ఫినిష్తో చాలా క్లియర్గా మనకి చిన్న సైజులో ఇచ్చారు పక్కన ఈ యాంటనాస్ అయితే కనుక ఇవి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంటనాస్ అండి మరీ అంత డెలికేట్గా అయితే లేవు బ్యాక్ ఆఫ్ ద బాక్స్లో మనకి ఇక్కడ హీట్ కంట్రోల్ ఇచ్చారు దాంతోపాటు ఇక్కడ మనం ఐపీ అడ్రస్ అయితే చూడవచ్చు ఈ ఐపీ అడ్రస్ మనం ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ చేసి మనం ఈ రౌటర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చేయాలి మనం సెకండ్ టైం నుంచి ఈ రౌటర్కి లాగిన్ అవ్వాలంటే కనుక ఈ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ని యూజ్ చేయాలి వీటి యొక్క పోర్ట్స్ చూస్తే కనుక ఇక్కడ మనకు ఒక రీసెట్ బటన్ ఇచ్చారు ఈ రీసెట్ బటన్ మొత్తం రౌటర్ని రీసెట్ చేయడానికి అండ్ ఒక ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇచ్చారు ఇంకా ఈ ఫైవ్ పోర్ట్స్ ఏంటంటే కనుక అక్కడ మనం ఫైవ్ ఆపరేషన్స్ మాట్లాడుకున్నాం కదండి ఈ రౌటర్ పర్ఫామ్ చేసేవి ఆ ఫైవ్ ఆపరేషన్స్కి ఈ ఫైవ్ పోర్ట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి బేసిక్గా మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే రౌటర్ కొనేటప్పుడు ఎలాంటి మోడల్ కొనాలి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి బేసిక్గా హోమ్లీ పర్పస్కి అయితే టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగాహెచ్ మోడల్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అది ఎక్కువ బ్యాండ్ విత్ అనేది వస్తుందండి ఫైవ్ గిగాహెచ్ మోడల్ ఏమవుతుందంటే మనకి స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది కానీ మనకి బ్యాండ్ విత్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది దీన్ని బట్టి మీ ఇంటికి ఎలా కావాలి మీకు స్పీడ్ ఎక్కువ కావాలా లేదా బ్యాండ్ విత్